Claros. Ya estamos aquí en cara a cara para llevarte los principales temas, las principales repercusiones, declaraciones, datos que implican el combate que estamos enfrentando en Jalisco y a nivel nacional al COVID-19. Te vamos a dar los últimos datos. También eh, algunas actualizaciones que dio ayer el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel y tendremos posibilidad más adelante de conversar con el rector Ricardo Villanueva, con el rector de la Universidad de Guadalajara. Ayer presentaron algunos datos en la Universidad de Guadalajara en torno a las medidas de aislamiento social que se han tomado en las últimas horas para enfrentar el COVID-19. También, si tienes alguna duda en términos médicos como tal, mándanos tu duda al 3318 806641 relacionado con los cubrebocas, tratamientos, medicamentos, medidas que se tienen que tomar para personas de la tercera edad, para mujeres embarazadas. Escríbenos al 33 18 80 76 41 para pasarle tus preguntas al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Y más adelante tendremos posibilidad de hablar con Mario Ramos, quien es politólogo, encuestador, y comenzó un sondeo que se volvió viral en las redes sociales sobre la percepción que tenemos los jaliscienses en torno al coronavirus. Si creemos que nos vamos a enfermar, si justificamos o no las medidas que están tomando los gobiernos. Está muy interesante, es un sondeo de varias preguntas, pero estamos hablando de que más de 25 mil personas contestaron este sondeo. Te vamos a platicar los datos que nos arroja. Y bueno, sigue la conferencia de prensa del presidente. En este momento estaba hablando Hugo lópez Gatel. Cualquier novedad te la transmitimos aquí en Cara a Cara. Hasta las 10, estamos contigo en Zona 3 Noticias. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusein. de la mañana con siete minutos, un abrazo a todos, un saludo hasta donde esté, en casas, oficinas, en el trabajo, de camino, pues seguimos en, en aislamiento, ayer el gobernador del estado hizo público un video en sus redes sociales, más o menos ahí el filo de las dos de la tarde, en donde hizo un análisis de lo que él cree que son éxitos en la estrategia local en el, del, del combate al, al coronavirus, lo tomó, hay que decir, los datos eh, hasta ese momento hablaban de 50 personas infectadas por coronavirus en Jalisco, siempre hacemos la división, 46 sintomáticos, 4 asintomáticos, desde mi punto de vista no hay ninguna, digamos, justificación metodológica para separar ambos, eh, amb, ambos casos, porque tanto el sintomático como el asintomático contagian. E incluso en otros países se ha podido detectar que los asintomáticos fueron los primeros en, en impulsar, en darle mucha fuerza a los contagios, particularmente de personas menores de 40 años a personas de la tercera edad. Por lo tanto, son casos infectados, tienen el virus y por lo tanto se tienen que tomar dentro del mismo, eh, digamos, de la misma tabla de cifras. Y bueno, se acaba de confirmar, hace unos minutos el gobernador del estado estuvo en entrevista con Ciro Gómez Leiva y confirmó la segunda muerte en Jalisco por coronavirus. Escuchamos al gobernador. Nosotros vamos a ir a buscar a la gente, vamos a ir a acercarles los insumos a los municipios del estado. Ya tuvimos el primer... Eh, contagio, el primer caso de contagio en un municipio fuera del área metropolitana, sino quiero además decirte, porque no estaba en el reporte de ayer eh, todavía, pero ahorita en la mañana me confirmaron que tristemente en Jalisco eh, sucedió ya un segundo deceso eh, en una clínica de liste. Estamos. Eh, pues, Murió una persona de... más por Así coronavirus es. en Jalisco, sería la número 2 de Jalisco, dos. la número 7, la número 7 del país, confirmado, gobernador. Sí, confirmado ahorita en la persona. mañana en una clínica de Lister. 
en una clínica de liste muere otra persona por coronavirus. Lo que no entiendo es la logística. Cuando dicen vamos a ir a buscarlos, ¿qué, qué, van, qué van a hacer? ¿Cómo, cómo se hace? Vamos, ¿Van a ir bueno, en una unidad? A vamos a tener a toda nuestra infraestructura. Bueno, ahí está el, el gobernador del estado hablando precisamente de, de la segunda víctima. Ya hay dos muertos por coronavirus en Jalisco, confirmado este jueves por la mañana, hasta el corte que tenemos. Hay que recordar que a las 13 horas hay otro corte a nivel nacional y a nivel estatal. La Secretaría de Salud de Jalisco confirma 57 casos en Jalisco, 169 descartados y 225 en proceso. Y hay a nivel nacional 475 casos confirmados. Esas son las cifras que tenemos hasta este momento relacionado con coronavirus. Ayer Jalisco, en la rueda de prensa vespertina de Hugo lópez Gatel apareció con 50 casos. Después, el gobierno del estado, después de tener esas, esas cifras, salió con un comunicado posterior a decir que no, que eran 57 los casos detectados en Jalisco, siguiendo la misma, eh, digamos, variante que tiene que ver con 53 con síntomas y 4 sin síntomas. Esto dijo el gobernador, medidas de aislamiento, más medidas de aislamiento hasta el domingo. El visitar Jalisco en este momento solo pone en riesgo a quienes ustedes más quieren. Ante la falta de respuesta de las autoridades para la suspensión de vuelos provenientes de lugares que tienen decretados cercos sanitarios, apelamos a la solidaridad de nuestros paisanos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. Ustedes saben lo que aquí los queremos y los extrañamos, pero en este momento es fundamental que ninguna festividad patronal o cívica sea motivo para poner en riesgo a sus familias. Por favor, cuídense mucho. Aquí estaremos al pendiente de ustedes y de su gente. Pronto nos volveremos a ver. Bueno, esta es una de las, de las medidas que colocó sobre la mesa el, el gobernador, que tiene que ver precisamente con evitar que algunas personas que vienen del extranjero, recordemos que ahorita Estados Unidos es el foco de contagio mundial. En este momento Estados Unidos crece su velocidad de casos. Ayer muy en la noche el Senado de Estados Unidos aprobó un rescate económico de 2 billones de dólares. Estamos hablando de 50 eh, eh, 50 mil millones de pesos en el caso mexicano, eh, que tiene que ver también con la, con, con la forma en que se convierte. Ahorita te damos exactamente la cifra, pero es decir, estamos hablando de un récord histórico lo que, lo que aprobó ayer el Senado de Estados Unidos. Los casos en Nueva York se siguen incrementando y eh, pues al final es importante evitar ese tipo de traslados de, de, de Estados Unidos a México las dos preguntas que nos seguimos haciendo están sobre la mesa la primera es ¿los números de, de casos en México obedecen al bajo nivel de contagio o a la falta de pruebas? esa es una pregunta que sigue ahí en el aire porque seguimos siendo, ayer lo presentaba el rector Villanueva un, un país que tiene 29 pruebas por cada millón de habitantes en comparación a las miles y miles que se hacen en otros países y no sabemos si hay un subregistro, si estamos enfrentando un subregistro. Y la segunda que yo me preguntaría es, más allá de que creo que la, la, la forma en que el gobernador ha enfrentado esta, esta crisis, esta pandemia, creo que es valorada por muchos jaliscienses que consideran que ha habido liderazgo de parte del gobernador para enfrentar este tema y tomar medidas que a veces no son las más agradables eh, eh, de tomar. Pero eh, es posible o, o son eficaces medidas que se toman solamente desde una entidad federativa, es decir, solamente desde un estado y no en términos nacionales, es decir, en Jalisco estamos desde hace tiempo, desde el viernes de la semana pasada, pues semiconfinados. No salimos a restaurantes, no salimos a, 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 a comprar más que lo meramente indispensable, no salimos a las plazas. Hoy las fotografías que muestran algunos medios de comunicación son tremendas. Se está haciendo un esfuerzo en Jalisco impresionante para poder evitar la propagación rápida del coronavirus y que esto asfixie a nuestro sistema de salud y ponga en riesgo a los más vulnerables. Pero también tiene que haber una reflexión en torno a la eficacia que se pueden tomar, las medidas, qué tan eficaces son si se toman simplemente desde una entidad federativa que al final tiene vínculos carreteros con el resto, llegan aviones todos los días de muchísimos lados del, 
del país. Es decir, estamos hablando de, de que pues, Jalisco forma parte de una federación y ojalá hubiera la concertación necesaria, la conciliación necesaria para poder tomar decisiones generales, generales que afecten a todos los estados y que todos estamos coordinados, porque si no, es muy complejo que podamos hablar de, de relativo éxito o fracaso. Si, si la estrategia de aislamiento funciona, nos van a decir es que Jalisco hizo las cosas bien. Si fracasa, nos van a decir es que es imposible cuando el resto del país no está tomando las mismas medidas. Me parece que, que ahí es fundamental que, que exista mayor coordinación y que podamos tener... Eh, y hoy lo ilustra bien Diego Petersen en su columna, en El Informador. Eh, creo que también los dos mensajes, un mensaje del gobierno federal, un mensaje del gobierno estatal, a veces incluso nos pasa como lo de hoy, o lo de ayer en la noche con las, con las cifras, que las cifras que nos dan unos, el gobierno federal en la noche, no son las cifras reales. Había siete casos más. Entonces, creo que es momento de, de, de tener un mensaje unificado, más allá de si se toman mayor o menor medidas en Jalisco, un mensaje unificado, y eso creo que es más sencillo en términos de, de la pedagogía que necesitamos los ciudadanos para enfrentar este, este momento eh, com complicado. A nivel nacional ya se, ya se fortalecen las, las medidas. Recordemos que ayer se anunció el cierre de las actividades del gobierno federal solamente quedan abiertas aquellas, solamente quedan en función aquellas que son estrictamente esenciales, las que tienen que ver con seguridad, las que tienen que ver con salud pública, las que tienen que ver con la limpieza en general, que es importante eh, para enfrentar este momento, pero el resto, energía por supuesto también queda abierto, el resto cerrados. El gobierno federal entra en una, digamos, cuarentena obligatoria. También se pide al sector privado que se empiecen a tomar decisiones en materia de organizar el trabajo desde casa. Esas son las medidas que se toman a nivel federal. A nivel local se pide seguir con este aislamiento que hemos tenido en los últimos días hasta el domingo. El domingo va a haber un corte de parte del gobernador para saber si las medidas están dando resultados o hay un golpe de timón en la estrategia o en el plan Jalisco para enfrentar el COVID-19. También se publicaron las reglas de operación. Hay que recordar que hay una bolsa de mil millones de pesos que pone el gobierno del Estado para apoyar a, a trabajadores vulnerables y a micro y pequeñas empresas. Mañana tendremos la posibilidad de conversar con Alejandro Guzmán, coordinador económico del gabinete, para que nos diga exactamente cómo le hace una persona para participar y también evitar acaparamiento, porque yo he visto mucha... Y qué bueno, digamos, muchas personas interesadas en participar en este tipo de apoyos, pero si vemos esta ola de personas que participan, pues parece que va a ser una aspirinita muy pequeña para lo que estamos viendo en la ciudad, en los restaurantes, en las calles, en los negocios, en las compras. Y esto en este momento aguantamos, 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 pero no sé si muchas empresas, muchos trabajadores, muchas familias puedan darse el lujo de aguantar una semana más. Esperemos ambición, no solamente del gobierno del Estado, sino también del gobierno federal, que se empiece a discutir quitar impuestos, que se empiece a discutir apoyos directos, créditos eh, flexibles para, para, para los trabajadores y para las empresas. Es decir, hay muchas opciones que, por cierto, se están barajando en países que están más endeudados que nosotros. Hay países que tienen el 110% del PIB de deuda, como España o Italia, y están implementando programas agresivos de choque para evitar que el coronavirus se convierta no solamente en un virus sanitario que nos puede matar, sino que también destroce y se devore la economía de un país. Luego mañana con 18 minutos al corte hablamos con el doctor de Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, más adelante el doctor Pérez Gómez, y hablamos del sondeo que levantó Alternativa Consultores relacionado con el coronavirus. ¿Qué vemos los jaliscienses? ¿Cuáles son las decisiones que creemos que son adecuadas y cuáles consideramos que son insuficientes. Mándanos un mensaje de WhatsApp al 3318 807641. Nueva mañana con 23 minutos. Cualquier pregunta, duda. Mándanos al 3318 80 76 41. 
Sigue la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Hoy arrancó tarde, hoy arrancó a las 8 de la mañana, poquito después de las 8, por esta cumbre a través de videollamada que tuvieron los líderes del G20 para enfrentar lo que supone la pandemia y el impacto económico, que es brutal, está siendo brutal, particularmente en Europa y ya en Estados Unidos. Por cierto, dos trillones americanos de dólares invertidos a la economía. Para que usted se dé una idea, 50 billones de pesos. 50 billones de pesos, que es más o menos como 10 veces el presupuesto de México, el presupuesto total, invertido, inyectado, para evitar una crisis más profunda de la economía más grande del mundo, nuestro vecino, los Estados Unidos. Ahí en la Universidad de Guadalajara presentó algunas gráficas interesantes relacionadas con la evolución del coronavirus, también los trabajos que se están haciendo al interior de la sala de situación. Y quiero conversar unos minutos con el rector, con Ricardo Villanueva, que está en la línea telefónica. Ricardo, buen día. Enrique, buen día. Un saludo a todo el auditorio. Son las tres. Gracias por... Gracias por, por acompañarnos. Rector, los, los datos que tenemos en este momento, desde tu punto de vista, son optimistas después de algunos días de aislamiento, cinco o seis días que tenemos la mayoría de los jaliscienses aislados, ¿se está logrando detener la propagación del virus o no? Bueno, yo, yo digo que sí, yo digo que las medidas eh, vamos a tener eh, con el transcurso del tiempo mucho más claridad, eh, yo, pero yo sí creo que haber suspendido clases desde el 17 de marzo ha sido el primer estado, eh, la primera universidad pública del país que, que, que suspendiera clases, sí fue una buena medida, de que yo creo que que medir esto lo vamos a tener eh, con más claridad a, a, a futuro, pero yo creo que ahorita ya hay algunos datos que nos reflejan que las medidas tomadas a tiempo es lo mejor. Y justo ayer tratábamos de comparar con, con los otros países en la rueda de prensa, de que, y hay que compararnos, digo, todo ese aprendizaje en estos momentos en, eh, de, de estas pandemias, pues eh, científicamente no se puede comprobar todo, pero hay que ir aprendiendo de qué sucedió en otras latitudes, y Corea del Sur me parece que es el caso que más ha logrado controlar esta pandemia sí. de manera eficiente, lo acható la curva muy rápido. Y uno de los datos que desglosábamos ayer de que es cómo Corea del Sur suspendió clases nueve días antes de tener su primer caso. O sea, todavía Por no China, ¿no? Caso. ¿Mandé? O sea, sí. ellos vieron el caso chino y Exacto. se previnieron. Ellos vieron el caso china y dijeron, vámonos previendo. Bajo la lógica de lo que he escuchado yo eh, de las posturas eh, de algunos funcionarios federales, pues eso es cero eficiente. ¿No? Hay que esperarse a tener mil casos para que la suspensión de clases sea eficiente. Bueno, lo que nos dice la comparación con otros países es que hay que tomar las medidas antes para que esto sea eficiente. Hasta hoy el país más eficiente ha sido Corea del Sur, y nada más, por ejemplo, la suspensión de clases la tomó antes. Jalisco, afortunadamente, suspendimos eventos masivos. El primer, el día que apareció el primer caso, se estaban suspendiendo eh, los partidos de fútbol, si recuerdan, todos los eventos masivos de la, de, la, de la agenda cultural de la universidad que teníamos eh, la, el auditorio Tel eh, con sold out cinco eventos fueron suspendidos no eh, yo creo que esas medidas que se tomaron no nada más en estos cinco días hay que recordar que desde antes Jalisco empezó a tomar medidas fuimos el primer estado que suspendió clases que suspendió eventos masivos ya se empiezan a reflejar en, en los crecimientos mientras en el país del 20 al 24 de marzo creció el 99 por ciento o sea casi se duplicaron los casos Jalisco solo creció el 64%, Enrique, ¿no? Pero yo diría que el mayor problema, yo seguiría insistiendo, Enrique, es que todavía nos faltan datos. O sea, el, la otra cosa que es importantísimo es que mientras Corea del Sur estaba está aplicando 6.200 pruebas por cada millón de habitantes, México solo está aplicando 29. Entonces, mi mayor preocupación es que no tengamos datos, Enrique. Entonces, en este momento, rector, hablando con los datos que tenemos... Tú, ¿Tú te basas, eh, para hablar de, de que está funcionando, directamente en los casos que se están contabilizando, no? Sí, eh, en los casos que se están contabilizando, y, y justo una de las dudas que ponemos ayer, que serían las mismas dudas para nuestro análisis, y hay que decirlo con toda, toda claridad, eh, y creo que es una duda pertinente, eh, si, si tuviéramos 6.200 pruebas por, la, por cada millón de habitantes en México, con esta cantidad de casos oficiales que se están reportando, yo tendría cierta tranquilidad. Pero cuando tenemos tan poca cantidad de casos registrados, pero con tan pocas pruebas realizadas, perdón, pero sí me genera dudas de que a lo mejor lo que tengamos sean casos no detectados. Y los casos no detectados son los casos que más contagian. ¿no? Entonces, Tanto sintomáticos como asintomáticos. Exacto. Entonces, eh, Rector, yo decir que, que eso va a alterar muchas muestras. Cualquier sí. 
eh, en ese sentido, a ver, y, y, y llegan muchas dudas, muchas preguntas del auditorio, que, que ahorita te paso algunas, pero sí. si, 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 a, si a nivel federal se están tomando ciertas medidas y en Jalisco estamos tomando otras, ¿qué tan eficaz es recluirnos, aislarnos, ver la ciudad como la vemos, los negocios que tienen un impacto tremendo, muchísimos trabajadores, si a nivel nacional no están tomando medidas tan, tan duras, ¿no? Al final, pues somos parte de, 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 de un ecosistema, de un país, viene gente en carretera, siguen llegando los vuelos. Es decir, más allá de que nosotros tomemos las decisiones adecuadas en Jalisco y que la sociedad responda y esté a la altura, ¿es eficaz cuando el resto del país está yendo por otro rumbo? Bueno, eh, yo creo que eh, eh, nosotros sí estamos siendo eficaces, yo creo que el país no lo está haciendo. Que eso nos afecta, que no, que no se tomen las medidas necesarias en, en nuestro entorno, nos va a seguir afectando a los jaliscienses, sí. Pero de que de todos modos conviene tener estas medidas, yo diría que sí, Enrique. Yo creo que de, seguimos de, 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 debemos de seguir insistiendo en prevenirnos. O sea, eh, yo, eh, hemos insistido en que el tema de eh, los aeropuertos internacionales ha sido el, el principal foco de infección. O sea, hoy los estados que mayor casos tienen en el país están directamente relacionados con sus aeropuertos internacionales. O sea, Jalisco Totalmente. tiene dos aeropuertos internacionales, el de Puerto Vallarta y el de Guadalajara, que si sumamos la cantidad de pasajeros al año, son cerca de 20 millones, contra la Ciudad de México, que tiene eh, 17 millones al año. O sea, Jalisco, digamos, sumando los dos aeropuertos, tenemos más visitantes internacionales. Eh, ¿Por qué eh, eh, Cancún es otro, eh, otro, eh, es otra ciudad que, te, que, te, que es de las que tiene el mayor índice? No tiene que ver por población tiene que ver por su cantidad de viajeros que van a Cancún cada año. Sí, a vacacionar. Yo creo, Enrique, y por, pero ¿cuál es el valor de Jalisco? También decirlo. Sí debemos decir, eh, eh, gracias a que estados y universidades, eh, digo, debemos decir que el TEC de Monterrey fue el primero, la Universidad de Guadalajara fue la primera pública y Jalisco el primer estado que anunció suspensión de clase el 17. Gracias a eso, el 18, 19, no me acuerdo, este, bueno, el anuncio fue antes, eh, se anunció la suspensión de clases. Es que yo me pregunto, es, si Jalisco no estuviera haciendo esto, a lo mejor no se hubieran suspendido clases el 20. O sea, creo que el valor de Jalisco también es que está marcando agenda nacional, y eso me parece importante. O sea, el gobernador de Jalisco es el único gobernador que ya está pidiendo que le suspendan sus puentes aéreos, por ejemplo, con California. O sea, tenemos a Los Ángeles un puente aéreo que nada más la semana... Eh, eh, del 16 al 19 tuvimos 36 mil visitantes y California ya tiene sí. 2600 casos pero lo que me impresiona rector es que no cerremos los aeropuertos punto principal de contagio pero sí tengamos cerrados todos los restaurantes eh, es que eso fue el error Enrique acabas de dar en la clave debimos de haber cuidado la microeconomía debimos de haber cuidado o sea poner una medida dura eh, y eh, hay una afectación económica pues sí es el costo del seguro de vida que compras o sea el, tiene una afectación económica, eso sí, ve el tamaño de inversión que está haciendo Estados Unidos, lo acabas de decir, o sea, eh, eh, es impresionante, ¿no? Si hubiéramos, eh, eh, si apostamos a frenar los vuelos internacionales, eh, afectamos hoteles, sí, bueno, pero ahorita afectar los Marriott, los Hilton y muchas cadenas, creo que sería, eh, es menos costoso que cuando eh, efectivamente nos tenemos que aislar y el señor de la fruta eh, de la calle, el tianguis, el mercado se afecta. Entonces, yo creo que, so, so, que sobre los que... casos directos, a, a, ayer, ayer hablaban, decían, son, son 50 casos, el ritmo de crecimiento, pero ya son 57, pero el ritmo de crecimiento de, de, de la curva en Jalisco es menor que la nacional, sesenta y tantos por ciento versus 112 por ciento a nivel nacional, rector. Ahora, ¿cómo estamos seguros, en particular, que las medidas de aislamiento funcionan? Porque pensando en que digamos, eh, eh, hay una persona infectada en estos últimos cinco días. En realidad, por lo que nos dicen los estudios, se va a dar cuenta de que está infectada en cuatro o cinco días. Entonces, ¿realmente estas cifras reflejan el, el aislamiento o, o en realidad estamos hablando de infectados o de enfermos de otras fechas? Yo diría eh, que, que con toda pertinencia, todavía no con claridad. O sea, y yo lo dije ayer en la rueda de prensa, la muestra de Jalisco todavía no podríamos ser representativa ni poder decir que podemos hacer proyecciones, son todavía muy pocos los casos y efectivamente el grado de variabilidad todavía no nos permitiría, digamos, científicamente poder asegurar esto. Yo, yo creo que tienes la razón. Eh, y, y con el mismo argumento de decir que las pruebas son muy bajas, yo pongo en duda los números federales y también pongo en duda los números de Jalisco. 
o sea, con la misma de, eh, crudeza debemos de cuestionar esto. O sea, yo por eso también podría decir, no, no debemos de cantar victoria de que estos cinco días Jalisco se comportó mejor que el país. Porque mi hipótesis importante es diciendo, es de que el día que tengamos 6.200 pruebas por habitante como Corea del Sur, con estos números yo podría estar tranquilo, yo podría decir, sí, sí estamos bien. Pero mientras siga habiendo 29 pruebas por cada millón de habitantes, yo también pondría en duda los números que presentamos ayer, Enrique. O sea, Ahora, para hacer si honesto, se hacen muchas pruebas, 5.000 primero, 20.000 después, yo creo que los casos van a subir. Totalmente, pero eso es positivo. No sí, 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 hay que para evitar muertes. De que nos, no, porque ¿qué quieres? ¿Casos, contagios. O casos documentados? O sea, sí. justo la, 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 vamos a poder prevenir y controlar en la detección de casos. O sea, ahorita lo grave, o sea, la preocupación es que haya casos no detectados. O sea, la batalla es contra los casos no detectados, contra la gente. Sí, que vayan infectando por todos lados, ¿no? Contagiando. Entonces, no, de seguro eso va a pasar, Enrique, hay que decirles a los ejercicios de ahorita. El anuncio que va a hacer el gobernador de la estrategia de masificación de pruebas, o sea, que yo espero que Jalisco se vaya a niveles de Corea, o sea, eh, eh, no, claro que nos vamos a convertir en una semana en el Estado con más casos, sí, pero no con más casos documentados. A lo mejor en el país hay casos reales no documentados, y eso es más grave que documentar. Entonces, a mí me parece correcto, me parece correcto que, que, que Jalisco se vaya a pruebas masivas y va a ser evidente que van a subir el número de casos. Y si eso sucede Rector. en Jalisco, va a ser un gran referente para el país, porque quiere decir que se necesitan hacer más pruebas en el país. Me, me, me quedo un minuto, me pregunta mucha gente con relación a las guardias de trabajo en la Universidad de Guadalajara, sobre gente que nos dicen, oye, yo no quiero ir en este momento, no me siento seguro, no me siento segura. Supongo que las guardias ya tienen el asunto de la de, de, digamos, de tener todas las condiciones sanitarias para ejercer el trabajo, ¿no? Totalmente, y nos vamos a ir al mínimo, 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 de que solo se va a convocar a la gente que necesitamos sacar procesos muy concretos, por ejemplo, la nómina. Tenemos que entregar cheques, eso hay que hacerlo. Pero, digamos, del edificio administrativo, que generalmente tiene 1.200 trabajadores eh, por día, pues yo te aseguro que no habrá más de 80 en estos días, Enrique. Entonces, eh, eh, decirle a todos los trabajadores que estamos con las máximas eh, medidas de prevención, manteniendo al mínimo para que la universidad pueda sacar sus procesos estratégicos. O sea, que tengan toda la tranquilidad de que estamos siendo muy responsables. Entonces, el domingo otro corte, ¿no? El domingo otro corte, el cálculo es 969 casos, si no me equivoco, Este, iremos viendo, y sí, Enrique, la, la duda sigue siendo que todos los números pueden estar mal y todas las estadísticas pueden fallar, si no crecemos el muestreo. Sí, si se toman decisiones con base en una mala cifra, pues seguramente las estrategias no sean las adecuadas. Y yo, con la cantidad de pruebas que tenemos en México, puedo dudar de todas las cifras, me parece que es pertinente. porque son muy Doctor, gracias, ¿eh? buenos días. Muchísimas gracias, Enrique. Hasta luego. 9 de la mañana con 36 minutos. Vamos al corte los con el doctor Pérez Gómez. Más adelante tendremos posibilidad de conocer el sondeo que hizo alternativa sobre cómo estamos viviendo los calicienses estos días de, de aislamiento. Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Usted conoce al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Es una autoridad para hablar de estos temas sanitarios y queremos plantearle algunas de tus dudas relacionados con el coronavirus y también con la forma en que nos podemos familiar y socialmente preparar para enfrentar este momento complejo. Doctor, muy buenos días. Querido Enrique, qué gusto saludarte. Un abrazo y de igual forma tu amable audiencia. Qué, qué, qué gusto escucharte, doctor. A, a ver, la, la enfermedad, la pandemia, doctor, va en términos de aumento como lo esperabas, veías que así iba a ser el, el, el golpe pandémico o, o, o pensabas que iba a ser distinto. ¿Qué, qué, ¿Qué análisis haces después de estos días en donde se van contabilizando los casos? Eh, en estas eh, primeras dos semanas de la enfermedad eh, aquí en México, Enrique, eh, es como se visualizaba que podían ocurrir las cosas eh, de acuerdo a algunos modelos predictivos, eh, matemáticos, estadísticos eh, y particularmente las eh, próximas eh, dos semanas eh, a partir de, de este momento se estima que van a ser de incremento significativo en el número de casos. Algunas de estas 
eh, estimaciones estadísticas sugieren que para el día 30 de marzo eh, México pudiera estar en alrededor de 1.600 casos eh, y precisamente de ahí eh, tomar las medidas de aislamiento social fue básico, fue fundamental eh, con propósitos de eh, empezar a lograr el aplanamiento de esta eh, curva ascendente, porque luego cuando se llega a fases en donde el número de casos empieza a saturar los sistemas de atención hospitalaria, eh, estaríamos frente a un grave problema, porque eso va a implicar la implementación de más camas de, de hospital y particularmente eh, la utilización de recursos de atención hospitalaria eh, va a implicar eh, el uso de ventiladores eh, y todo lo anterior eh, pues eh, es evitable si logramos en esta fase de eh, primer crecimiento y eh, transmisión comunitaria lograr darle contención a la enfermedad. Doctor, si tengo que ir a trabajar, la idea es confinarnos, aislarnos, estar en casa, distancia social, pero si tengo que ir a trabajar por cuestiones indispensables, esenciales, ¿qué tengo que hacer? ¿Sirve el cubrebocas, los guantes, el gel antibacterial, las fórmulas con alcohol? ¿Qué hago? ¿Cómo me preparo? Definitivamente eh, son medidas útiles, internacionalmente aceptadas, son las medidas que han ayudado a la contención de la enfermedad en muchos países, por supuesto, junto con otras medidas. El confinamiento social es básico, pero tú eh, preguntas algo muy, muy importante y pertinente, Enrique, porque hay muchas personas que tienen que ir a trabajar, efectivamente, y eh, si hacemos un repaso de la cotidianidad, por ejemplo, en nuestra ciudad, en nuestro medio, pues el transporte público en las horas pico sigue teniendo a muchos pasajeros y ahí el espacio entre una persona y otra persona, por más que quisiéramos, no es un espacio mayor a 1.5 metros. Entonces, eh, yo he comentado que en las recomendaciones del uso de cubrebocas sí hay alguna excepción para que también lo utilice la población en general cuando está en esas circunstancias en donde es inevitable estar eh, a una cercanía unos de los otros, como en el caso del transporte público. Los cubrebocas sabemos que está reservado para el enfermo eh, con síntomas respiratorios para evitar que transmita la enfermedad a los demás y también, sí. por supuesto, para el personal de la salud y para las personas que cuidan de enfermos crónicos para, para ellos son los cubrebocas eh, y preferentemente cubrebocas de alta eficiencia pero hay excepciones, insisto eh, qué mejor que alguien que nos dice, oye pues yo voy a tomar un autobús, un camión a las 6 eh, de la mañana o a las 7 de la mañana, va lleno eh, ¿qué hago para protegerme? ah pues lo que tienes que hacer es gel de alcohol en tus manos eh, eh, al momento de subir, al momento de bajar del autobús, no te lleves las manos a tus vías respiratorias, a tu nariz, a tu boca, a tus ojos, no te lleves las manos en ningún momento. Y ahí sí, eh, si tienes oportunidad de utilizar un cubrebocas, aunque esté sano, utilízalo, porque no sabemos si quien va al lado eh, pueda traer síntomas respiratorios. O, o, o tú mismo, ¿no, doctor? Un riesgo. O tú mismo, ¿no? Si tú o sea, que tú no sepas... Máxime, que máxime tienes algún que virus. Los síntomas respiratorios, ¿verdad? Sí, o sea que tal vez por estos casos que me pregunta mucha gente, doctor, con todo este asunto de los sintomáticos y los asintomáticos, dice, ¿cómo yo estoy seguro que cuando salgo a la calle o cuando estoy cerca de una persona no lo, no lo estoy también eh, enfermando? Porque en realidad pues, tal vez tengo una edad donde no se me manifiestan los síntomas, pero ahí está el virus. Efectivamente, Enrique. Lo ideal es mantener esas distancias de eh, 1.5 a 2 metros en nuestros espacios de trabajo, en los eh, espacios en donde nos movemos, si no podemos estar en el confinamiento eh, domiciliario. 
eh, y esos espacios aseguran mucho eh, el no transmitir y no eh, ser infectado con este eh, nuevo coronavirus. Eh, pero la excepción de aquellas circunstancias en donde no eh, se puede evitar tener una cercanía eh, menor, o mejor dicho, tener eh, esa, esa, eh, ese distancia, pues ni hablar. Este, ahí sí la utilización de cubrebocas eh, es válida, incluso para quien está asintomático y máxima para quien tiene algún síntoma respiratorio. Ahora, quien tiene un síntoma respiratorio debe quedarse en casa. Eh, ¿Y quien tiene más de 60 años? Por supuesto. Además, las ¿Y quien está embarazada? ¿no? Las mujeres embarazadas, los mayores de 60 años y quien, quienes tienen enfermedades preexistentes como diabetes, eh, enfermedades cardiovasculares, asma bronquial, eh, las personas que tienen trastornos pulmonares por haber fumado por largo tiempo, todo este grupo de, de personas se consideran de mayor riesgo y deben quedarse en casa. Doctor, a, a, para despedirte, medicamentos. Eh, eh, se habla, por ejemplo, de, de, de algunos medicamentos que presuntamente te pueden ayudar. Uno, ¿hay, ¿hay algo que si pensamos que tenemos los síntomas nos podamos tomar o mejor llamar rápido a la línea? Eso uno o dos. ¿Hay algo que nos puede ayudar, por ejemplo, a fortalecer nuestras defensas? La buena alimentación, la buena hidratación y el buen control de las enfermedades preexistentes es fundamental. Número dos, eh, no hay un medicamento que de forma específica en estos momentos se recomiende para el, el tratamiento de este coronavirus. Existen algunos estudiándose en ensayos clínicos, pero no hay conclusiones todavía. Y si la subiera en el sentido positivo, eh, tendrían que ser medicamentos estrictamente de prescripción médica. Eh, lamentablemente ya eh, apareció un estudio con un medicamento antiviral eh, para VIH, Caletra, que se estimaba podría tener alguna utilidad en este tipo de pacientes en su presentación grave, eh, pero... Desafortunadamente, quienes recibieron este medicamento y quienes no lo recibieron tuvieron finalmente un, un, un curso similar, de tal manera que eh, no, no se lograron buenos resultados con Caletra eh, para este nuevo coronavirus. Y eh, cuando hablas de medicamentos, eh, seguramente te, te refieres eh, principalmente a un medicamento antipalúdico que es hidroxicloroquina o cloroquina. ¿Sí? Querido Enrique, y acitromicina. Eh, y acitromicina de forma con, combinada, pues que ha generado mucha expectativa. Todavía no hay resultados contundentes, conclusiones definitivas sobre la utilidad. Hay buena expectativa, sí quiero decirlo. Eh, existen grandes posibilidades de que sea de utilidad, pero será estrictamente bajo prescripción porque es un fármaco que también tiene efectos secundarios que hay que cuidar. Eh, Pero que pueden llevar hasta la muerte. Sí, mira, si llegara a, a demostrarse la gran utilidad de este fármaco, cloroquina combinado con acitromicina, eh, tendría que ser estrictamente bajo supervisión médica. Eh, de otra manera, también tiene efectos secundarios y riesgos que, 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 que no hay que permitir. Entonces, eh, creo que eh, hay otro eh, medicamento antiviral que se estudió en su momento para otros coronavirus como el SARS eh, y para uh -huh. ébola eh, y se llama Remdesivir y también tiene expectativas de ser útil pero eh, todavía no, no aparecen los resultados. Cuando Donald Trump anunció lo relativo a cloroquina o a hidroxicloroquina, sí. me parece que se anticipó a los resultados eh, académicos y científicos. Pero no le gusta no, mucho no. la ciencia, ¿no? Bueno, eh, creo que no. Creo que no. <risa> Doctor, Entonces, te mando un abrazo. Te vamos a estar consultando si nos permites y, y que sea un buen día. Pues para ti de igual manera y, y para tu auditorio. Y eh, pues a seguir las medidas y estas recomendaciones. Eh, no, no nos cansemos eh, porque si eh, todos nos disciplinamos al máximo posible, más pronto pasará eh, este 
grave fenómeno que está afectando a todo el mundo, estimado Enrique. Aguantar. Gracias, doctor. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hola, bueno, mañana con 51 minutos. Al corte leemos tus mensajes y hablamos sobre el sondeo. ¿Cómo están enfrentando el coronavirus los jaliscienses? Escucha. Cien... Estamos de regreso en Caracara. Cara. Bueno, hay un... Estuvo corriendo, viralizándose por las redes sociales, un sondeo que lanzó Alternativa Consultores sobre cómo, qué pensamos los jaliscienses, las y los jaliscienses, sobre el coronavirus y la forma en que está atendiendo el tema. Hay datos muy interesantes. Eh, Mario Ramos, ¿cómo estás? Hola, Enrique, buenos días. Un saludo a todo, a todo auditorio. Muy bien, muchas gracias. 25 mil personas participaron, ¿no? Sí, este, poco más, 20, más de 23.500 personas, Enrique, participaron en este sondeo y quiero decir, eh, no es una encuesta representativa, este, es un estudio exploratorio, pero muy importante por la gran cantidad de personas que nos contestaron este, este cuestionario. Oye, a ver, eh, no tenemos tiempo para hablar de todos los datos, pero ¿cuáles son los que te sorprendieron más de lo que responden los jaliscienses? Eh, primero que el 38% de la gente está extremadamente preocupada, el 37% está muy preocupada por lo que está ocurriendo con el coronavirus. También que las personas sí están siguiendo las recomendaciones, el 87% de las personas nos contestaron que sí se están lavando mucho las manos, el 76% no saludan de mano y el 58% no están saliendo de casa. Eh, también eh, creen el 49%, la mitad de las personas que nos contestaron, Enrique, están muy de acuerdo en que esto va a afectar la economía de las personas. El 33% considera que sí le va a afectar en algo la economía. Es decir, el 83% de las personas cree que va a haber una afectación en la economía. Sin embargo, este sí nos dijeron que es más importante para ellos que eh, se atienda ahorita el, y se combata el problema de la pandemia del cono, coronavirus, eso nos lo contestó el 89% de las personas, considera que es más importante combatir el coronavirus que cuidar la economía. Eso nos... 89%. 89% considera que es más importante que cuidar la economía, que nos dijeron solo el día No hay nada como la salud, ¿no? Sin salud no hay nada. Sin salud no hay nada. este Veo que las personas están informadas, conscientes del grave problema y también... El, un dato que preguntamos sobre las autoridades, sobre el desempeño, sobre las acciones que han promovido las autoridades. Preguntamos, y quiero decir aquí, que las encuestas son fotografías de ese momento. Esta encuesta la levantamos el domingo y el lunes, y el 96% de las personas dijo que sí estaba enterado o enterada sobre las acciones que ha promovido el gobierno del Estado, el gobernador, y el 36% sí estaba muy enterado de las acciones que aprobó. Ahora, por, por lo que vi en, la, en las personas que contestaron, casi todas las personas que contestan son de alto nivel educativo, ¿no? Sí, Enrique, de hecho, eh, el 55% de las personas tienen grado de escolaridad de licenciatura, el porcentaje de los de maestría es alto. Nosotros por eso eh, eh, pusimos ahí los, los datos, ¿no? El perfil eh, está concentrada más del 70% de este muestra de este sondeo en la zona metropolitana, por eso también este nos refleja la encuesta que la mayoría de las personas están informadas Oye, y están enteradas. Hay un dato que me sacudió muchísimo antes de despedirte, 48% de los que respondieron el sondeo creen que el coronavirus fue creado intencionalmente por humanos. Por supuesto, está dividida la opinión en la que a mí también me llamó mucho la atención, creen que está... Eh, hecho, generado en un laboratorio por humanos y no, que no es una mutación de virus este, de forma natural. Es que también, y bueno, más allá de que creo que este tipo de cosas, estos adversarios invisibles como es el coronavirus, generan mucha conspiración, todavía no ha habido una explicación científica indebatible. Todo parece indicar que viene de un mercado de contacto entre personas y animales en China, pero como no hay una explicación científica compartida, pues también eso es caldo de cultivo para que muchas pe personas especulen si se trata de una guerra comercial, si lo hizo Exacto. Trump, si respondió China. Muchas veces ese tipo de explicaciones son más atractivas que las científicas, ¿no? Sí, una guerra entre laboratorios, una guerra eh, geopolítica, sí, este, esos vacíos de información y de explicación científica dando pie a, a la especulación. Oye, veo que en general... Eh, eh, la, la ciudadanía aprueba las medidas que están tomando 
tanto a nivel, mucho más a nivel estatal que, que federal y municipal, pero veo una aprobación alta de los que contestaron a, lo, a las acciones que está poniendo sobre la mesa el gobernador, ¿no? Sí, mira, preguntamos si aprueba o desaprueba esta decisión, eh, este exhorto que hizo el gobernador para que la población estuviéramos aislados de estos cinco días, el 94% de la gente aprobó esta medida, el 5% no. Y bueno, creo que sale eh, alta la aprobación de las acciones del gobernador porque lo vimos en los últimos días. Eh, ya muy presente, ¿no? Medida, muy presente. Yo creo que esta encuesta al realizarla en una semana, 15 días, donde ahora el gobierno federal se está activando a tomar medidas, tal vez... Este, se va a emparejar, ¿no? Sí, se va a emparejar. Un abrazo, Mario. Abrazo, Enrique. Muchas gracias. Saludos al auditorio. Bueno, una pregunta. Yo trabajo en una estética. ¿Qué tan recomendable es regresar a trabajar? Si lo puedes evitar, evítalo. Si no, manteniendo distancia, alcohol, eh, tener eh, antibacterial, todo lo necesario para evitar eh, los contagios. Enrique, es verdad, llegan los aviones de todos lados. Ayer mi hijo de Estados Unidos sí le tomaron la temperatura y afortunadamente no traía. Yo me tuve que contener de abrazarlo, no lo voy a dejar salir los próximos 15 días. Enrique, te quiero agradecer y felicitar por tu objetividad y profesionalismo, siempre muy asertivo en tu comunicación. Es una pena que en los federal apenas se empiecen a tomar medidas. Te mando un abrazo, un buen día, Enrique. Aprovechando el tema, la empresa que trabajo no se ha parado y no piensan hacerlo. Vamos a volver a hablar con el Secretario del Trabajo para que nos dé datos. Hasta mañana. Estamos en viernes en Cara a Cara.